ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൊം ലൈഫ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് എന്നോട് കുറച്ച് പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എത്ര ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് സോ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്കിലും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അഞ്ച് ഹോം മെയ്ഡ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ അവയ്ക്ക് കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് നാച്ചുറൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന വെജിറ്റബിൾ പീൽസ് എക്ഷെൽസ് ടീ ഗ്രൗണ്ട്സ് അങ്ങനെ ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ട് ട്രാഷിലേക്ക് ഇടുന്ന വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് നല്ല പച്ച നിറത്തിലും അതുപോലെ നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ബുഷിയായിട്ട് വളരാനും ഒക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല നല്ല ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഫ്ലവേഴ്സ് തരാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും പ്രിഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് ലിക്വിഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ചെടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് വലിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കും പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല വെജിറ്റബിൾ പീൽസും തേയില കൊറ്റനും എല്ലാം ഇൻഡോഴ്സിൽ നേരിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്നും ബാഡ് സ്മെൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളെയും ഉറുമ്പുകളെയും ഒക്കെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മണ്ണ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവാനും ചെടികൾ നശിച്ചു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൊല്യൂഷൻസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് മണ്ണായി മാറിക്കോളും ഒരു പ്ലാന്റ് വളരാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാൽസ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാഷിലേക്ക് ഇടുന്ന മുട്ടത്തോടിൽ അത് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് അത് ചെടികളിലെ ഓവറോൾ ഗ്രോത്തിനെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചെടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാൽസ്യം സപ്ലിമെൻ്റ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ കുറച്ചധികം എക്ഷെൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം മുട്ടത്തോട് നന്നായിട്ട് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ബാഡ് സ്മെല്ല് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചധികം കാലം കുറച്ച് മുട്ടത്തോട് ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനും ഈസിയാണ് മുട്ടത്തോടിലൂടെ ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാൽസ്യം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സിനാണെങ്കിൽ എക്ഷെൽസ് ഇതുപോലെ നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനാവുമ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിനേക്കാളും ഞാൻ കൂടുതലായി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എക്ഷൽ ബോയിൽ വാട്ടർ മെത്തേഡാണ് എക്ഷൽ ബോയിൽ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മുട്ടത്തോടെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ വെള്ളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തിയ ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും
ഒരു ചെടിയിൽ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഘടകം ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ബനാന പീൽസ് അഥവാ പഴത്തൊലിയിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഫോസ്ഫറസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ബനാന പീൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ബനാന പിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഏത്തക്കയുടെ തൊലി കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു മൂന്ന് ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം അരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികളിൽ ഒരുപാട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാവാനും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ബുഷി ആയിട്ട് വളരാനും ഒക്കെ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉപയോഗിച്ച് തീർന്ന തേയിലയാണ് ഇത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിലെ ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് മുഴുവനായിട്ടും കളഞ്ഞ് ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള തേയിലയാണിത് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ തേയില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി തിളപ്പിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ നല്ല കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സൊല്യൂഷൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം തേയിലയിൽ ഒരുപാട് ടാനിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മണ്ണിനെ കൂടുതൽ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാക്കുകയും ചെടികളുടെ റൂട്ട്സ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയി വളരാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നല്ല ഹെൽത്തി പ്ലാന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ചെടികൾക്ക് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് പവറും അതുപോലെ തന്നെ ചെടികളുടെ വേരുകളും തണ്ടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരാനും ഒരുപാട് പൂക്കളും കായ്കളും തരാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പൊട്ടാസ്യം സവാളയുടെ തൊലിയിൽ അത് ധാരാളമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊട്ടാസ്യം കൂടാതെ കാൽസ്യം അയേൺ മെഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ചെടികളുടെ ഓവറോൾ ഗ്രോത്തിന് അത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ ബനാന പിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബനാന ഒണിയൻ പിൽ ഫെർട്ടിലൈസറും തയ്യാറാക്കാം ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അഞ്ചാമത്തെ ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് എക്വാറിയം വാട്ടർ ഡേറ്റി ഫിഷ് ടാങ്ക് വാട്ടർ അതിൽ ഫിഷിന് നല്ലതല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൗസ് പ്ലാന്റ്സിന് അത് ഒരുപാട് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണ് ഡേട്ടി എക്വാറിയം വാട്ടറിൽ ഒരുപാട് ബെനിഫിഷ്യൽ ബാക്ടീരിയ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ അങ്ങനെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ബുഷി ആയിട്ടും പ്ലാന്റ്സ് വളരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ന്യൂട്രിയൻസും എക്വാറിയം വാട്ടറിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ അക്വാറിയം വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും ഒരു ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ട് ഫിഷ് ബൗൾസ് ആണ് ഉള്ളത് വീക്ക്ലി വൺസ് ആണ് അതിലെ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ഞാൻ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് നല്ല ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് എക്വാറിയം വാട്ടർ ഇൻഡോ പ്ലാന്റ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ വെള്ളമൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഓർഗാനിക് ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വിത്തിൻ വൺ വീക്കിലൊന്നും റിസൾട്ട് എക്സ്പെക്ട
കുറച്ച് അധികം നാൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ മാസത്തിൽ ഒരു സൈക്കിൾ പോലെ എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും പ്ലാൻസിന് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ എങ്കിലും ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അപ്പോൾ ഷുവർ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ നല്ല വീഡിയോസായിട്ട് നമുക്കിനിയും കാണാം അൻഡിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ